Hallöchen und willkommen zurück zu Ark Survival Evolved auf unser Paradies Crystal Island. Ich bin hier unterwegs mit unserer Sandy, wie ich schon erwähnt habe. Bekommen die Dino-Namen die Namen, die ihr euch wünscht. Der, der als erstes unter, äh, ja, unter dem Video einen Kommentar gibt, bekommt den Namen äh, auf den Dino. Deswegen heißt unser Dino jetzt Sandy. Danke an, den, an unserer guten Sandra, sie wollte den Namen Sandy gerne haben. Und somit heißt unser Parasaurus nun Sandy. Ich wollte mit euch hier mal ein wenig die Gegend hier erkunden, um zu schauen, was es hier für Dinosaurier in unserer Nähe gibt. Ich schau mal kurz was zu trinken. Perfekt. Ob wir hier irgendwelche Flugsaurier eventuell in der Nähe haben, denn... Wir wollen ja nicht ewig hier unten bleiben. Wir wollen ja auch mal durch die Gegend flattern. Auf jeden Fall. Nur brauchen wir dazu einen Flugsaurier. Ich habe mich auch etwas ausgerüstet. Ich habe ein paar Narkosepfeile noch mit. Und Narkosemittel. Und auch Fleisch. Je nachdem, ob wir hier eventuell auch einen Fleischfresser finden. Habe ich dementsprechend auch vor, einen zu tamen. Das kommt nicht nur mir zugute, da Fleischfresser die Kadaver von toten Dinos direkt wegsnacken und auch mehr Fleisch rausbekommen als ich mit meiner Axt oder Spitzhacke. Ähm, sondern kommt euch auch noch zugegen, denn somit haben wir wieder einen neuen Dinosaurier in unserem Portfolio, dessen Name ihr geben könnt. Wir wollen erstmal schauen, hier in der Gegend waren wir ja schon öfters, hier war zum Beispiel auch... Ähm, die Dilophosaurier. Ich habe jetzt aber auch nicht irgendwo mal gesehen, dass hier irgendwo in der Nähe mal ein etwas größerer Kristall ist, den wir abbauen können, um eventuell mal an Kristall zu kommen. Vielleicht könnte es ja der hier im Wasser ja sein. Erstmal schauen. Ist die Gegend sicher? Ist hier kein Dinosaurier? Sieht nicht so aus. Wir springen mal ins Wasser. Wir schauen uns mal unten um. Äh, ich gehe da mal wieder. Okay. Alles klar, der Kristall da ist schon mal nicht sicher. Den kann man schon mal nicht abbauen. Aber hier steckt einer. Ich hoffe, den kann man abbauen. Ich könnte nämlich mal etwas Kristall gebrauchen. Jawohl. Hier bekommen wir Kristall und auch Pilze raus. Interessant. Wir brauchen als allererstes aber auf jeden Fall das Kristall. So, wir reiten wieder ein Stück, öffnen das Inventar unserem, unserer Sandy. Kristalle können da rein, der Rest, der kann erstmal raus. Die Kristalle sollten jetzt erstmal genügen für ein Fernglas. Oh, guck mal an. Die sind praktisch. Die kann man sogar passiv zähmen. Ähm, das zeige ich mal. Wir nehmen die Bären und legen die bei uns im letzten Slot. Und dann kann man sich nach hinten mit Micho Bäre füttern. Perfekt. Die sind sehr praktisch natürlich. Diese Lystrosaurus. Das zeige ich euch auch gleich. Wir müssen halt nur erstmal kurz warten, bis er wieder hungrig ist und dann können wir den nochmal passiv ziehen. Ja, guten, gute Verdauung hat er. Da sollten wir schon mal keine Probleme mit haben. Wunderbar. Na komm. Krieg Hunger. Komm schon. Krieg Hunger. Jetzt. Und zack. Da haben wir einen Lystro. So, wenn wir den jetzt streicheln... Ähm, steigt das Level von unserem Parasaurus schneller. Wie ihr seht, der Pfeil guckt nach oben und der hat, unser Sandy hat jetzt einen gelben Pfeil. Das heißt, dass er schneller an Erfahrungspunkten kommt. Den Folgeabstand nehmen wir jetzt das niedrigste. Den bringen wir jetzt erstmal in Sicherheit. Kommt der auch? Ja, der Kit dauert zwar etwas, aber der kommt. So, dann haben wir schon mal einen Parasaurus. 
Und ihr habt gesehen, wie man eine Passivzähmung durchführt. Das wird mit dem Triceratops da vorne natürlich jetzt nicht funktionieren. Der wird uns ein Kilo trissen. Auf jeden Fall. Aber ein Triceratops wäre jetzt eigentlich auch nicht übel. Vor allem er macht am meisten... Also er farmt am meisten Bären ab. Normalerweise könnten wir den uns tamen, aber die Sache ist ganz gemein bei dem, da er ziemlich aggressiv wird, sobald man ihn angreift. Das bedeutet, wir müssten uns irgendwo in Sicherheit bringen und ihn dann mit den Betäubungspfeilen abschießen, da er leider gegen die Bola immun ist. Oder wir bauen uns hier eine kleine Falle, aber das wird uns eh nichts bringen. Äh, ich glaube, der braucht eine Steinfalle. Holz wird er zerstören. Aber kriegt man schon irgendwie hin. Sobald er wegläuft, sind wir eigentlich ziemlich sicher und können den dann der laufen. Aber ich glaube, ich habe auch zu wenige Betäubungspfeile für den. So, wir bringen unseren Lystro jetzt erstmal hier irgendwo in Sicherheit. So. Geht der denn auch? Äh, ich glaube, der wird hier nicht reinkommen, ne? Oder? Kommst du hier rein? Hey! Wo gehst du hin? Na, Lystro, du bist ein bisschen bekloppt, ne? Ja, du bist bekloppt. Oh, Mann. Kommst du jetzt? Oder? Ah, da bewegt er sich ja schon. Wunderbar. So, dann bleib mal stehen und komm hier rein. Perfekt. Dann bleib halt mal an. Aus dir brauche ich jetzt mal kurz die Kristalle. So. Und das Tor schließen wir natürlich. Wir wollen ja nicht, dass da ein böser Dino durchkommt. So, gut. Haben wir denn eigentlich genug, um ein Fernglas... Ah, das Fernrohr haben wir schon. Und jetzt schauen wir mal nach einem Wasserglas. Haben wir das auch schon gelernt? Ja, ein Wasserglas haben wir auch schon gelernt. Perfekt. So. Für die Wasserflasche. Äh... Wie stellen wir eine Wasserflasche her? Dafür brauchen wir... Ah. Uh. Ah, jetzt habe ich alles genommen. Dafür brauchen wir leider Gottes auch Zement. Zement haben wir leider nicht. Deshalb müssen wir das jetzt irgendwie anders machen. Aber wenn mich nicht alles täuscht, das, Was, äh, das Fernrohr können wir auf jeden Fall machen. Leder, Holz, Fasern. Fasern, Holz, Leder, Kristall. So. Dann haben wir schon mal ein Fernglas. Immerhin. So. Das rüsten wir auch aus. Ich denke, die Fackel brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Und da wollen wir mal weiterschauen. Also so ein Fleischfresser wäre eigentlich mal nicht verkehrt, dass wir da einen bekommen. Ähm, ich gehe jetzt mal auf Leben. Ja, genau. So. Aber auf der kleinen Insel hier, wo wir hier gestrandet sind, scheint ja wohl nicht wirklich irgendwas Sonderbares rumzugurken. Vor allem auch keine besonderen Dinosaurier jetzt. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ach, kann ich ja gar nicht sehen. Wenn ich auf dem Dino sitze und an der Third Person bin, sehe ich das ja gar nicht. 
Wir schauen uns jetzt mal einfach da drüben um. Und hoffe, wir entdecken mal was Aufregendes. Weil hier hinten ist ja jetzt nun wirklich irgendwie tote Hose. Aber die Insel sieht schon etwas vielversprechender aus. Ah ja, da hinten haben wir zum Beispiel Wild, weiblich. 50 Brontosaurus. Mein Parasaurus hat einen feindlichen Dino entdeckt. Wo denn? Ja, so einfach darüber laufen kann man leider nicht. Wir müssten, wenn schon, dann schwimmen. Aber irgendwie habe ich da jetzt gerade noch ein wenig Bammel, da einfach jetzt rüber zu schwimmen. Hier kann man, glaube ich, relativ... Was ist das denn? Seht ihr das? Was ist das? Lidsichtus. Warum ist er so groß? Na, das ist doch schon uns aber Alter. Was ist das denn für ein Riese? Da will ich aber jetzt mal rüber. Ähm, ich hoffe, hier kommt jetzt nicht irgendein dummes Dinochen und will uns aufsnacken. Was ist denn bitte schön ein Lied Sichtus? Das habe ich ja noch nie gesehen. Boah, das Ding ist ja riesig. Oh mein Gott. Junge. Ist der eigentlich feindlich? Also die Dodos, die stiefeln hier noch rum. Also scheint er ja nicht feindlich zu sein, aber... Du siehst mir ein wenig so aus, als wenn du hier gestrandet wärst, mein Freund. Boah, das ist ja Wahnsinn, oder? Da oben haben wir so einen blöden Raubvogel. Den will ich gar nicht haben. Aber da ist ein... Da haben wir doch einen. Oh, da haben wir noch einen. Du bist auf Level 130, Freunde. Ey. Den müssen wir aber haben, oder? Oh mein Gott. Ich habe die einzige Bola verballert. Der wird sowas von abhauen, wenn ich den jetzt angreife. Mist. Okay, ähm... Oh, hier sind... Hier sind diese Viecher, die geben Öl. Hey, wo willst du hin? Bleib hier. Komm her. Komm schon. Stirb für mich. Nicht ins Wasser. Ah ja. Gut, äh, dafür brauchen wir, glaube ich, die Axt. Boah, da gibt es sogar Siliziumperlen. Leute, Leute, Leute. Okay, wir wissen auf jeden Fall jetzt, wo wir Pteranodons finden. Und wo man auch ein paar von diesen kleinen Viecher bekommen. Habe ich jetzt eigentlich auch Leder bekommen? Leider nein, aber für eine Bola brauchen wir Leder. Auf jeden Fall etwas Leder. Muss nicht viel sein. Ein wenig würde schon reichen. Dafür holen wir uns jetzt einfach hier die Dodos. Boah, 140. Ja, tut mir echt leid. Ich brauche dein Leder. Steine. 
Ich muss eine Bola bauen, unbedingt. Ich will den Veterano dann haben. Äh, Fasern, Stein, Stroh. Fasern, Stein. Haben wir noch irgendwo Steine? Ja, hier. Und Stroh. Hier liegt ein Baumstamm. So, gut. Bauen wir uns eine Bola. Machen wir gleich zwei. Ich hoffe, das reicht, um den zu fangen. Das warst du jetzt hier, ne? Ja, das bist du. Okay. Gefangen und jetzt betäuben wir dich noch. Zwei. Drei. Jawohl, der liegt. Boah, geil. Ähm, das Fleisch mal rein. Ich weiß gar nicht, ob der Fleisch frisst. Ich bin ja gar nicht so sicher. Seine Bewusstlosigkeit muss auf jeden Fall lange halten. Ähm, wir hauen jetzt hier genau einen Ausdauer rein. So. Wir hauen mal die Bären weg. Und das, was wir nicht brauchen... Und den Rest brauchen wir auf jeden Fall. Ja, was ist denn mit dir hier jetzt? Komm schon. Du musst doch essen. Oh, der braucht aber lange. Oder ist der Bär? Der isst doch keine Bären. Das ist ein Fleischfresser. Schauen wir mal. Normalerweise sollte er Fleisch fressen. Zum Glück haben wir den Parasaurus dabei. Das bedeutet, wir können hier in Ruhe Narkosebären abfarmen. Falls das Narkosemittel nicht reichen sollte. So. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal, wie das funktioniert. Wir nehmen uns hier die Narkosebären raus. Ja, das kann jetzt eigentlich auch raus. So. Alles klar. Dann packen wir den hier rein und drücken hier mit dem rechten Knopf mit R... Welcher ist das denn? R2? Einfach nur verfüttern. Ein paar Stück. Und dann seht ihr, wie der Balken der Bewusstlosigkeit wieder nach oben geht. Man sollte immer, wenn man irgendwie was Größeres tame will, auf jeden Fall sowas mitnehmen. So, aber was dich, was bist du denn, Mann? Ein Lidsichtus. Habe ich noch nie gesehen. Guck dir den mal an, ey. der ist irgendwie eingeklemmt. Hat schon seine Vorteile, muss ich sagen. Auf jeden Fall. So. Da haben wir so einen Raubvogel. Der ist gar nicht praktisch. Hat er schon mal gegessen? Ja, 16%. Perfekt. Sehr gut. Also, denkt dran, Freunde. Jeder, der mich abonniert und als erstes unter dem Video einen Kommentar gibt, der bekommt die ehrenvolle Aufgabe, einen Dino den Namen zu geben. Die Sandra wollte den Namen Sandy für den Parasaurus und der nächste, der drunter schreibt und will jetzt den Pteranodon zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Petri nennen oder was weiß ich, der bekommt natürlich dann auch den Namen. Marsch als kleines Future hier drin, damit ihr auch schön mitmachen könnt und mitfiebern könnt. In jeder Folge könnt ihr dann sehen, überlebt euer Dino oder habe ich es leider nicht geschafft und euer Dino ist leider gestorben. Ich gebe natürlich richtig gut Acht auf die Dinosaurier hier, so ist das nicht. Das soll nicht der Fall sein, dass hier irgendjemand stirbt. Da passe ich schon auf. 
Na komm. Kommst du? Ja. Ja, das habe ich jetzt nur gemacht, damit wir noch mehr Fleisch haben. Ich weiß nicht, wie lange der Petri hier dauert. Der ist jetzt immer noch bei 16%, leider. Wir geben den jetzt mal noch die restlichen Beeren. Natürlich geht die Nahrung etwas langsam runter bei dem. In der Zeit können wir aber mal hier am Strand rumgurken, um zu schauen, ob wir hier noch ein paar von diesen Kabutops hat. Wäre auf jeden Fall richtig gut. Aber ich sehe jetzt hier wirklich keinen mehr, leider. Ich sehe keine Rumgurken irgendwo, oder? Was ist das da hinten? Das ist noch ein Lystro, den brauchen wir nicht. Schade. Ein wenig mehr Öl und ein paar Kristalle, äh, so von diesen Perlen, wären schon gut gewesen. Vor allem in der Elektronik, dann nach oben zu kommen. Das da hinten ist noch ein Parasaurus. Der ist sogar weiblich auf Level 90. Das wäre sogar günstig. Weil dann könnten wir die beiden hier verpaaren. Und die ersten Eier züchten. Aber, das machen wir in der, wenn dann erst in, der nächsten, in den nächsten Folgen mit der Paarung. Weil wir wollen erstmal hier unseren Petri haben. Wir haben einen gefunden. Das ist zumindest schon mal eine große Sache. Auf jeden Fall. So. Gut, wir warten. Sobald er hier fertig ist, geht's weiter. Und dann müssen wir den noch in unsere Basis bringen. Dann haben wir auf jeden Fall die Sache schon mal erledigt. Können den Sattel lernen und auch fliegen. Dann können wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mal ein paar Gegenden erkunden. Und auf jeden Fall weiter wegfliegen. Wir warten hier so lange und dann sehen wir uns dann gleich, bis der Petri endlich fertig ist. So, da sind wir wieder und unser Pteranodon ist nun endlich fertig auf Level 194. Name Pteranodon, denn den Namen vergebt ihr. So, jetzt müssen wir den irgendwie wieder zurückbringen. Ich habe leider noch keinen Sattel, deshalb müssen wir das jetzt irgendwie so schaffen. Äh, neue Level verfügbar, meint er jetzt mich? Ja, Tatsache. Okay, und natürlich auch wieder in die Ausdauer, so. Jetzt müssen wir es irgendwie schaffen. Äh, Pfeife. Erstmal passiv. Denn wir wissen, was beim letzten Mal mit dem Dodo passiert ist. Der ist nämlich hops gegangen. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir jetzt... Ähm, äh, ich glaube, da drüben ist unsere Basis, stimmt's? Äh, nee, warte mal. Was? Nein. Da kann doch unmöglich unsere Basis sein. Da war doch gar kein Langhals. Level 60, Brontosaurus. Ist der da jetzt gespawnt oder bilde ich mir das jetzt nur so ein? Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal da rüber. Und ich hoffe, wir kommen da sicher rüber. Das ist auf jeden Fall unsere Basis. Eieieiei, jetzt muss ich schwimmen. Oh oh. Bitte kein Fleisch fressen da. Fisch. Oh, Gott sei Dank. Puh. Alles klärchen. So. Dann hätten wir die Sache zumindest schon mal geschafft und können unseren Beteran oder da absliegen. Aber der riesen Fisch, der da war, der war ja schon richtig interessant. Ich hoffe, der backt da noch eine Weile drin rum. Dann könnten wir uns den eventuell auch mal tamen. Aber als allererstes müssen wir unseren Beteran und dann hier nach Hause bringen. Und das sicher. Ich hoffe, wir waren jetzt nicht zu lange weg, dass hier irgendein Fleischfresser gespawnt ist. Pfeifen. Alle anhalten. Ich hoffe, da kommt irgendwann mal wieder runter. Denn wir brauchen irgendwie Leder und massig Fasern. Für den Sattel. Ich habe den schon mal gelernt. Und jetzt haben wir auch den Sattel. Perfekt. Wunderbar. So, den Rest, den packen wir jetzt im Schrank. 
Na, haben wir ja heute ja dann doch geschafft, was wir schaffen wollten und haben tatsächlich noch einen Veteranodon bekommen. So. So, wir haben da 18 mal Gammelfleisch drin. Das ist sehr gut. Wir bräuchten aber mehr Narkosemittel auf jeden Fall. Wenn wir irgendwann mal noch etwas Größeres tamen wollen. Den rüsten wir jetzt aus. So. Zack. Zack. Und äh, der bekommt Ausdauer. Ein Petri bekommt immer Ausdauer. Aber jetzt haben wir wenigstens auch ein Petri. Also ein Peteranodon. Ein Petri will ich den ja nicht nennen, denn es obliegt ja euch, wie wir den nennen. Jetzt muss ich erstmal wieder umschalten. So, das ist unser Peteranodon. Der bekommt euren Namen, je nachdem wer als erstes drunter schreibt, von meinen Abonnenten. Ich wünsche euch auf jeden Fall soweit einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Ark Survival Evolved. Euer Ben Kalypse. Tschüss.